بسم الله الرحمن الرحيم اتكلم اليوم عن موضوع انترفيس عندي اسمه ليست وكونكريت كلاس كلاس جاهز ممكن نسوي من عند نيو نستخدمه اسمه الري ليست وهذا طبعا داخل الكولكشن فريم ورك مثل ما قلنا سابقا كنت تكلمت في الدروس السابقه عن الكولكشن والايتريتر والست والهاش ست والتري ست اليوم بتكلم ان شاء الله عن المنطقه هذه فلاحظوا يا جماعه بنتكلم عن الليست فما في مجال ان احنا نسوي اوبجكت من الليست لان تابع الانترفيسز ولكن راح نسوي اري ليست ونعطي عليه اكزامبلز ان شاء الله. ففي البدايه حبيت اني اراجع معاكم بس في الدروس السابقه الكولكشن انترفيس اللي هو موجود واللي هو موجود عندنا هني لاحظ عملياته راح تكون موجوده في الليست وعمليات الليست ايضا موجوده في الاري ليست. فمهم جدا في جافا او في الانهرتنس تري في شجره الوراثه انه دائما تقرا الهيد البيز اللي فوق بعدين تاخذ تحت لان العمليات اللي فيه ايضا متاحه تحت ومتاحه تحت فتصير عمليه تجميع للعمليات بشكل عام. فنتذكر مع بعض عمليات انفورماتيف عمليات تعطينا معلومات عن شنو داخل الكولكشن حجم وفاضي ولا لا وايتريتر عشان يطفح الايتمز عمليات خاصه في الاوبجكت كولكشن نفسه حق الايكوالز والهاش كود عمليات خاصه في ادنج وريموفنج اضافه وازاله عناصر عمليات تحول بعد ما يشتغل بالكولكشن تحولها الى عالم الاريز كل يوم ان شاء الله بعطي اكزامبل على هذه العمليه العمليه الثانيه كذلك عمليات بين كولكشن وكولكشن اخرى فنبدا مع بعض ان شاء الله هذا اول شيء بعدين اروح على طول اشوف داخل الليست الفكره من الليست الفكره من الليست هي واضحه او مباشره نقدر نقول الفكره من الليست ان الايتم ذهني لهم اندكس لهم مواقع يعني ما هو مثل الست الليست هي عباره عن قائمه وكل عنصر تضعه في الليست له اندكس يعني هذا موقع صفر هذا موقع واحد هذا اثنين هذا ثلاثه المواقع مهمه نقول عنها بوزيشننج اللي هو تحديد مواقع هذه الاضافه اللي موجوده في الليست وغير موجوده في الست الست وعناصر الست ما فيها بوزيشننج ما تقدر تقول عطني الايت رقم ثلاثة او رقم اربعة لكن في الليست متاحة وهذا يقربنا بشكل كبير الى عالم الاريز اللهم الاري هو عبارة عن ليست ولكن الحجم فيها ثابت اما هني الليست فراح تشوفوا معي ان الحجم دايناميك او متغير العمليات الاضافية اللي راح تكون عندنا ان شاء الله بالاضافة حق الكولكشن عندنا جيت على اساس اندكس لاحظوا معي تعطيه رقم ايتم يطلع لك فطبعا راح يطلع لك بشكل ايتم ايلمنت تذكرون الجينيركس اللي هي ان الاتش تي ام ال تاج ونكتب فيها النوع داخل نعم عشان لا نسوي كاستنج نستخدم جينيركس ولاحظوا الاندكس يبدا من الصفر معانا مثل ما هو موجود عندنا في الاري آآ آآ بعدين عندنا عمليه اللي هي اندكس اوف تعطيه ايلمنت معين يقول لك هو موقعه في القائمه عطى ايلمنت معين واخر حدوث له لاحظ في شغله مهمه جدا جدا هني ايضا ما هو فقط بوزيشننج لكن الدوبليكيت متاح التكرار متاح ففرق عالم الست عن عالم الليست هذا ما في ترتيب اللهم في سورتنج ولكن ما في اندكسنج ما في مواقع هذا في مواقع ايضا هذا ما في دوبليكيت ما في تكرار هذا في تكرار يسهلك التكرار فهذه الشغله الثانيه فممكن احط تو ايتمز مع بعض ومتكررين. بعدين نروح نشوف العمليات الاخرى اللي عندنا. عمليه ست. وعمليه ست هي تختلف عن جيت بان ست انت تجيب المنت معين بتحطه في الست في موقع معين. تجيب اوبجكت بتحطه في موقع معين. طبعا هذا يرد لك الاوبجكت اللي كان موجود في المنطقه. وراح نشوف اكزامبل عليه. يعني يعني لو كان عندي هني اكس وعندي واي فبحط واي هني. اكس بيطلع برا اقدر اخذ اكس. وعندنا ايضا عمليه سبلت مشابهه للعمليه اللي موجوده سبسترينج. بحيث ان الاندكس هذا موجود الاوبجكت هذا لكن واللي قائمه اللي بينه بينه موجوده اما الاخيره فغير موجوده هذا غير موجود في الناتج. بعد في شيء جميل جدا هني هو ان الايتريتر العادي كان عندنا اذا يطلع عليكم كان عندنا عمليات هاز نكست ونكست تعطينا الايتم وريموف 
اما الليس ايتريتر فهو نفس الايتريتر هذا ولكن له قدرات اكثر بحيث انه ممكن يعني بدل ما تروح ون واي كذي في اتجاه واحد تقدر ترد بالاتجاه ايضا. فعنده هاز بريفيوس وبنشوفها مع بعض ونكست وفي بريفيوس بدل نكست والرموف موجوده وفي بعض العمليات البسيطه الاخرى. على العموم نروح مع بعض ناخذ كود مع بعض الحين الوقت ماخذنا ان احنا نضرب المثال على الاري ليست كاول كونكريت كلاس واكثرهم استخداما. فخلكم معي الحين. بسم الله. نشوف اول شيء سوينا طبعا كلاس حق الليست اكزامبل جافا يوتيلتي طبعا امبورت لازم. هذا الاري ليست. الري ليست. شوفوا معي الري ليست. ونعطي جنريت عشان لا نسوي كاستنج سترنج خلاص بيكون عباره عن اري اوف سترنج سترنج وطبعا الحجم مفتوح حبيت انا اعبي ايتم فحطيت في دوت اد وهي العمليه الاعتياديه اد محمد اد يوسف اد وحيد اد فاضل حبيت اكرر مره ثانيه اد محمد اد يوسف اد وحيد واد فاضل فلاحظ ان في تكرار هني وانا متعمد التكرار عشان تشوف معي الاوتبوت فلو اني حبيت اطبع الاري ليست فواحد الطريقه هذه مجرد اي ال احط اسم الفاريبل هني فتكون معي طباعه ان شاء الله واضحه مثل ما انتم شايفين معي هني. طبعا هاي الطباعه لاحظ ان محمد متكرر يوسف متكرر فاضل وحيد متكررين لكن الشكل بالضبط هو صاير بالشكل هذا. الاي ال هذه صار شكلها كذي محمد يوسف حسب المواقع اللي انت شايفه معي فاحنا بنرجع حق الشكل هذا كل شوي في العمليات اللي عندنا. طيب حبيت اسوي عمليه جيت اول عمليه حق الموقع واحد فاكيد ام جيتنج يوسف يعني انا قاعد اخذ يوسف حطيته في اي وبعدين رحت وطبعت الاي وبعدين طبعت الاري مره ثانيه الاري ليست بالكامل فلاحظ معي الاوتبوت يوسف تم طباعته هني ولاحظ الطباعه مره ثانيه ان يوسف ما زال موجود داخل فجيت ما ما تشيل الشيء مجرد تعطيك مؤشر عليه نكمل نفس الكود نفس الاكزامبل عفوا شوف مع بعض هني حبيت انها تقول عمليه اندكس اوف وحيد طيب من البدايه راح يبدي يدور وحيد اه الاندكس اثنين هذا اندكس اوف وحيد فراح يرد لك اثنين ويطبع لك هني اثنين بعدين هني اندكس لاست اندكس اخر موقع بوزيشن موقع حق وحيد فبيبدي من النهايه يدور فبيشوف وحيد في المنطقه هذه فهذا الاندكس سته وهذا الاوتبوت بعد شوفونه معي اذا تحبون هني اثنين وسته هذا هذا ناتج الطباعه بعدين حبينا نسوي عمليه ست واللي هي عمليه تبديل شيء مكان شيء الموقع صفر بعبد الله ف ولما تنفذ العمليه هذه اللي موجود في موقع صفر بيطلع بيوضع في اي فهذا بيطلع بينحط في اي وهذا بيلغى بيوضع ويوضع مكانه عبد الله عبد فاذا رحت بعدين طبعت اي فانا بطبع محتوى اي اللي هو محمد. واذا رحت بعدين بطبع اللسته بالكامل المفروض تطبع ما فيها محمد فيها عبد الله مكان محمد وتطبع بالكامل كذي. فنشوف الاوتوت مع بعض هني حق الخطوه هذه فهذا انت تشوف معي محمد تم طباعته وبعدين عبد الله بدال محمد وباقي اللست بالكامل. بعدين حبينا نطبع سب لست اللي هو مجموعه جزئيه من اللست. مجموعة جزئية تبدأ من اثنين وتنتهي في خمسة. فهذه بداية اثنين وحيد فاضل محمد وخمسة لن يطبع اللي هو يوسف المفروض فبنشوفها مع بعض وحيد فاضل محمد ويوسف لم يطبع فهذا الأمر اثنين معانا الموقع اثنين معانا لكن الموقع خمسة ليس معانا. الرياضيات تكتبها بالشكل هذا. نكمل المثال مع بعض حبيت تستخدم الليست ايتريتر اللي هو افضل من الايتريتر. والليست ايتريتر فيه بعد ميزه انك ممكن تعطيه موقع بدايته. وممكن ما تعطيه نفس الايتريتر العادي. فبتقول ليست ايتريتر لازم تعطيه نوع سترينج. هذا بيمشي على سترينج. سميته ال اي مو اي ال ال اي ليست ايتريتر. خليت الاي ال دوت ليست ايتريتر برجع الليست ايتريتر. تقدر تعطيه رقم بدايه او تقدر ما تعطيه. فانا اعطيته رقم بدايه مثل ما انتم شايفين معي رقم خمسه هني. فهو حيبدي من هني. طيب حبيت اني استخدم الطريقه الثانيه اني يعني ما اقول له هاز نكست لا اقول له هاز بريفيوس 
له سابقه او يسبقه في شيء قبله فالايتريت انا مقرر انه يمشي بالشكل هذا مش يمشي بالشكل هذا هذا الشكل نعم ف بدل ما اقول له li دوت نكست اقول له الحين li دوت بريفيس فراح تشوف انه يمشي معك كذي يبدي من محمد عين فاضل وانت رايح الين اخر شيء طبعا ما في محمد في عبد الله طيب ف ولما نخلص راح نطبع برنت لاين لان قاعد استخدم برنت عاديه فهذا الاوتبوت مع بعض نشوفه هو يبدي من يوسف صحيح لكن يوسف انت قاعد تقول له بريفيس فانت طورت يوسف انت طورت يوسف هني خليت محمد على طول في البدايه من راح تكون رقم خمسه ما تم انطباعته هني لان انت بادي من خمسه فبدا من البريفيس تو خمسه اللي هو محمد فهذا الاسف تشوفونه معي محمد فاضل وحيد يوسف عبد الله فمحمد فاضل وحيد يوسف طبعا صار عبد الله وفي النهايه حبيت اني انقل الاريلس الى عالم الاري يعني خلاص انت الحين سويت عملياتك بالاري ليست وسويت العمليات اللي تحب تحب تقلبه او تغيره تحب تغيره الى عالم الاري ف اول شيء بتعرف الاري من النوع اللي تتبي سترنج اري نيو سترنج اري مشكله الاري طبعا يبي سايز خلاص ناخذ السايز من الاري ليست اللي عندنا هذا خلينا السايز فتم انشاء الاري اول شيء بعدين الحين نقل العمليه نقل المحتويات مال هذا اللي هو الاري ليست الى الاري الفعلي ونقول اي ال دوت تو سترنج ونعطيه الاري ليست هني. هالخطوه هذه تم النقل تم النقل اذا تحب تطبع الري تبي لوب طبعا وهذا انا سويت لوب بسيط هني طباعة 4 جي طبعا الاي نستخدمها مكان قبل نستخدم جي جي اقل من اللينك وتم الطباعه وهذا انتم هني معي تشوفون طبعا ما في مجال فطبع تحت فتم طباعه هذا بالكامل ولكن في هالمكان هذا استخدام الري وليس الري ليست. اما هذه في الري ليست وبكذي اكون غطيت من اغلب اغلب العمليات الموجوده في الري ليست ان شاء الله في المحاضرات الجايه راح اتكلم عن امثله اكثر تجمع الكولكشن فريم ورك بطرق افضل. الكولكشن فريم ورك ايضا موجوده في وايد باكجز اخرى تتعامل معاها داخل جافا ويعطيكم العافيه على حسن الاستماع. <تصفيق>